இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்டர் காயில் இன் டூ வீலர்ஸ் அதாவது டூ வீலர் பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த ஸ்டேட்டர் காயிலோட வகைகளை பார்க்க போகிறோம் அதோட வகையில் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ஏசிடிசி காயில் வித் ஸ்டார்டிங் காயில் ஒன்று இருக்குது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஹாஃப்வே காயில் ஒன்று இருக்குது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்வே காயில் ஒன்று இருக்குது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஃபேஸ் காயில் இந்த ஹாஃப்வே ஃபுல்வே த்ரீ ஃபேஸ் இந்த காயிலை எப்படி டெஸ்ட் பண்ணலான்றது இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் அதையும் பார்க்கலாம் இந்த காயில் டைப்ஸை வந்து நம்ம ஒரு மூணு ஜென்ரேஷனாக பிரித்து பார்க்கலாங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த காயில் வித் பாயிண்ட் செட்டோடு வருது அதை ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வச்சுக்கலாம் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த காயிலோட சேர்ந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் காயில் ப்ளஸ் சிடிஏ யூஸ் பண்ணி வர வந்து செகண்ட் ஜென்ரேஷன் வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த தேர்ட் ஜென்ரேஷன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபுல் ஆஃப் ஃபுல் இந்த ஃபுல்வேவ் ஹாஃப்வேவ் த்ரீ ஃபேஸ் காயில் மட்டும் வந்துட்டு பேட்ரி இக்னிஷன் அதாவது டிசிஐ இசிஎம் இதை வந்து நம்ம தேர்ட் ஜென்ரேஷன் பிரிச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து உள்ளே நம்ம காயில் டைப்ஸை வந்து பார்ப்போம் இப்போ நம்ம வந்து செகண்ட் ஜென்ரேஷன் காயிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதாவது ஏசிடிசி வித் ஸ்டார்டிங் காயில் சரிங்களா இந்த காயில் டைப்ஸ் வந்திங்கன்னா இந்த ஸ்ப்ளெண்டரு பேஷனு அடுத்து ஃபோரஸ் பிளாட்டினா ஸ்டார் சிட்டி விக்டரு எக்ஸல் சூப்பரு பழைய ஹோண்டா ஆக்டிவா இந்த மாதிரி இதிலலாம் இந்த காயில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த காயிலில் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்கமே இதில் வந்து மொத்தமாக ஒரு நாலு அஞ்சு லைன் வரும் சரிங்க ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த சார்ஜிங் லைன் அதாவது பேட்ரி ரிட்டன் சார் பேட்ரி சார்ஜிங் குறைய ரெகுலேட்டரியாக போகிற ஒரு லைனு அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் கலரில் மோஸ்ட்லி இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெட்லைட் போகிற லைன் இருக்கும் அதாவது எல்லோ மோஸ்ட்லி எல்லோவில் இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டார்டிங் காயிலுக்கு போகிற லைன் இருக்கும் ரெட் கலரில் இருக்கும் பிளாக் வித் ரெட்டில் இருக்கும் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிக்கப் காயில் போகிற லைன் அதாவது ப்ளூ வித் ஒயிட்டில் இருக்கும் இல்லைனா ஒயிட் வித் ரெட்டில் இருக்கும் இந்த மாதிரி லைன் தான் போகும் இந்த காயில் வந்து மோஸ்ட்லி எல்லோரும் நம்ம பார்த்துருப்போம் சரிங்களா இந்த காயில் வந்து ஏசிடிசி வித் ஸ்டார்டிங் காயில் நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா ஹாஃப் ஹேவ் காயிலை பற்றி பார்ப்போம் இந்த ஹாஃப் வே காயிலில் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்கமே மொத்தமாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு எட்டு கோர் பன்னெண்டு கோர் இந்த மாதிரி டைப்பில் வரும் இது வந்து ஹாஃப் வேவ் காயில்னு சொல்லுவோம் இந்த ஹாஃப் வேவ் காயிலில் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்கமே மொத்தமாக ஒரு நாலு லைன் தான் வரும் அதாவது ரெண்டு லைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேட்டர் காயிலேருந்து வராது இன்னொரு லைன் பார்த்திங்கன்னா பிக்கப் காயிலேருந்து வரும் இன்னொரு லைன் பார்த்திங்கன்னா இந்த நியூட்ரல் சுவிட்சோடு வரும் சரிங்களா இது வந்து காயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஸ்டார்டிங் காயில் எதுவுமே யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க இது ஃபுல்லாக ஃபுல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெகுலேட்டருக்கு வந்து இன்புட்டாக தான் இந்த காயிலேருந்து ஜென்ரேட் ஆகி போகும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த காயில் வந்து ஒன்று ஒரு லைன் வந்து பாடி இட் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு லைன் வந்து அவுட் புட்டாக ரெகுலேட்டருக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இன்னொரு லைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிக்கப் காயில் லைன் அதாவது ப்ளூ வித் எல்லோவாக வரும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரல் சுவிட்சுக்கு வரக்கூடிய ஒரு லைட் க்ரீனாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு நாலு லைன் தான் இந்த காயிலில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ இந்த ஹாஃப் ஹேவ் காயில் டைப் பைக்ஸை பற்றி பார்ப்போம் அதாவது ஸ்ப்ளெண்டரோட செல்ஃப் மாடல் பேஷன் ப்ரோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷைனு அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா யூனிகானு அதுக்கடுத்து பார்த்தா ஆக்சஸ்ஸு அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா அந்த எமஹா வர்க் குரூப் வருது இது வந்து நான் செலக்டடாக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இன்னும் ஆக்டிவாக இந்த மாதிரி நிறையா ஒரு பாப்புலரான வெஹிக்கிள் இருக்குது நான் செலக்டடாக தான் இதில் போட்டிருக்கேன் சரிங்களா இப்போ பார்க்குறது என்னென்னா ஃபுல் வேவ் சார் ஃபுல் வேவ் ஸ்டேட்டர் காயில் இந்த ஃபுல் வேவ் ஸ்டேட்டர் காயில் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக ஒரு எட்டு கோர் பன்னெண்டு கோரில் வரும் இந்த ஃபுல் வேவ் ஸ்டேட்டர் காயிலில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக ஒரு நாலு வயர் வரும் சரிங்களா ரெண்டு கொயர் வந்து பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்கமே ரெண்டுமே அப்படியே காயிலில் வந்து அவுட் புட்டாக வராது இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா பிக்கப் காயிலோட எர்த் அண்டு மெயினாக இருக்கும் இந்த காயிலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு வயர் வரும்னு சொன்னீங்களா ஸ்டேட்டர் காயிலேருந்து வைண்டிங்லேருந்து ரெண்டு வயர் வரும் இப்போ ஹாஃப் வேவில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டேட்டர் காயில் வைண்ட் பண்ணதுலேருந்து ரெண்டு வயரில் ஒரு வயரை பாடி எர்த் பண்ணியிருப்பாங்க இன்னொரு வயரை நம்ம ரெகுலேட்டருக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருப்பாங்க ஆனால் இந்த காயில் ஃபுல் வேவ் காயில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வைண்டிங் பண்ண அந்த நம்ம காயில் எயிட் கோரில் டொர் கோரில் வைண்ட் பண்ண காயிலோட ரெண்டு எண்டுமே அதாவது பிகினிங்கு அண்ட் எண்டு சரிங்களா இந்த ரெண்டு எண்டையுமே எதையுமே பாடி எர்த் பண்ண மாட்டாங்க டேரெக்டாக ரெகுலேட்டருக்கு கொண்டு போயிருவாங்க சரிங்களா அதோட கலர் தான் அந்த பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஒயிட்டாக வரும் எமகாலெல்லாம் இல்லைனா இந்த பஜாஜ் ஐட்டமில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ளூ அண்ட் ஒயிட் வந்து ரெண்டு வயர் வரும்
பாடியில் அடிக்கிறதுக்கு பதிலாக அந்த ரெண்டு ஒயிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்க ரெண்டு ஒயிட் ஒயர் வரும் அல்லது ரெண்டு ப்ளூ வித் ஒயிட் வரும் பார்த்தீங்களா அந்த ஒயருக்குள்ளே தான் அடித்து பார்த்துக்கணும் சரிங்களா அந்த ரெண்டு ஒயரை தவிர்த்து பாடியில் அடித்து பார்த்தாலோ பாடியில் அடுத்து பார்த்து கரண்ட்டு வந்துட்டாலோ அதாவது ஸ்பார்க் ஆச்சுனாலோ அந்த காயில் ஃபால்ட் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா அந்த காயில் வந்து பாடி அடித்தா ஃபால்ட் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் பாடியில் வராமல் இருந்துச்சுன்னா காயில் வந்து நல்லா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இதுதான் ஃபுல் வேவ் காயிலோட ஒரு டெஸ்டிங் அதாவது சிம்பிளாக வண்டியிலே இருக்க டெஸ்டிங் மெத்தட் சரிங்களா இதை மல்டிமீட்டரை வச்சு இதை ஏசி வோல்டேஜ் பார்க்கணும்னா பார்த்துக்கலாம் இந்த ரெண்டு ஒயருக்குள்ளே அதாவது இந்த ரெண்டு ஒயிட் ஒயருக்குள்ளையும் ரெண்டு வித் ப்ளூ வித் ஒயிட் ஒயருக்குள்ளையும் பார்த்துக்கலாம் அபவ் ஃபிஃப்டிலேருந்து செவன்ட்டி வோல்டேஜ் மேலே வரணும் சரிங்களா இப்படி வந்துச்சுன்னா இந்த காயில் நல்லா இருக்குன்னு இருக்கும் இதுதான் ஒரு சின்ன ஃபுல் வேவோட டெஸ்டிங் மெத்தட் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இது பஜாஜோட பல்சர் எல்லா மாடலையும் அதாவது ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒன் எயிட்டி பல்சர் என்எஸ் எல்லாத்துலேயுமே இந்த ஃபுல் வேவ் காயிலாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து டிஸ்கவர்லேயுமே எல்லாம் டிஸ்கவர் ஹண்ட்ரடு டிஸ்கவர் டி எம் இந்த இதுலேயுமே இந்த காயில் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை பார்த்தீங்கன்னா எஃப்இட்டு எமஹா குரூப்பில் வந்து எஃப்இட்டு எஸ்இட்டு இந்த ஐட்டம் இந்த ஃபுல் வேவ் காயில் தான் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அப்பாச்சி ஃபோர் வீலில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த ஃபுல் வேவ் காயில் இந்த மாடலில் வந்து இப்போதைக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஃபர்தராக இனி வர வெஹிக்கிளில் இந்த ஃபுல் வேவ் யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த த்ரீ ஃபேஸ் காயிலை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் த்ரீ ஃபேஸ் காயில் இந்த த்ரீ ஃபேஸ் காயில் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்கமே பொதுவாக ஒரு பதினெட்டு கோரில் தான் வரும் அதாவது நார்மலாகவே இந்த த்ரீ ஃபேஸ் வந்து எயிட்டீன் கோரில் தான் வரும் இந்த த்ரீ ஃபேஸ் காயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்கமே மூணு லீடு வருங்க காயிலேருந்து ஒரு மூணு லீடு எடுத்துருப்பாங்க அந்த மூணு லீட்லேயுமே கரண்ட் வரும் சரிங்களா மூணு லீட்லேயுமே கரண்ட் வரும் இதே நம்ம முன்னாடி பார்த்து இந்த ஃபுல் ஃபேஸ் காயில் இருக்குது பார்த்தீங்களா வித் அவுட் பாடி ஆகக்கூடாதுன்னு அதே மாதிரி தான் இதில் இந்த மூணு வே மூணு டெர்னல் வரும் அந்த மூணு டெர்னலுமே எந்த விதமான பாடி ஆகக்கூடாது அப்படி அந்த மூணு டெர்னலில் ஏதாவது ஒன்றுலையாவது பாடி ஆயிடுச்சுன்னா அந்த காயில் கம்ப்ளைண்ட் சரிங்களா அதாவது இந்த வைண்டிங்கில் ஷார்ட்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் பொதுவாக இந்த மூணு டெர்னல் பார்த்திங்கன்னா மூணு டெர்னலுமே எல்லோ கலரில் வரும் எக்ஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா புல்லட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா காயிலேருந்து வர மூணு வயருமே அந்த எல்லோவாக தான் இருக்கும் அதே போல் எமஹாவில் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஒயிட்டாக வரும் அதாவது மஞ்சளில் வரும் இந்த மாதிரி மூணு வயர் இந்த கலர் கோடிங்கில் வரும் மிச்சம் ரெண்டு பேர் பார்த்திங்கன்னா பிக்கப் காயிலேருந்து வருது மொத்தமே இதில் நாலு வயர் எக்ஸ்ட்ரா வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நியூட்ரல் லைன்ட்டுக்கு வேணால் ஒன்று அஞ்சாக வரலாம் சரிங்களா இந்த இத்தனை வயர் தான் இந்த த்ரீ ஃபேஸில் வராது இப்போ இந்த த்ரீ ஃபேஸ் காயிலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி செக் பண்ணலாம் சரிங்களா எப்படி செக் பண்ணலாம் அப்புறம் எவ்வளோ வோல்டேஜ் ஏசி வோல்டேஜ் வருதுன்றத சொல்கிறேன் இந்த த்ரீ ஃபேஸ் காயில் சொன்னேன்ல இந்த த்ரீ ஃபேஸில் இந்த த்ரீ டெர்னலில் வந்து எப்பயும் போல் எந்த மூணு வயருமே எந்த விதமான பாடி ஆகக்கூடாது பாடியில் எங்கேன்னு அடித்தால் வரக்கூடாது ஸ்பார்க் ஆகக்கூடாது சரிங்களா அதே மாதிரி இந்த மூணு டெர்னல்லையுமே ஏசி வோல்டேஜ் செக் பண்ணோம்னா ஏசி வோல்டேஜ் மூணுலேயுமே ஈக்குவலாக வரணும் இப்போ எக் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்கமே அப்போ இந்த மூணு டெர்னல் இருக்குங்களா இந்த மூணு டெர்னலில் ஏதாவது ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஏதாவது ஒரு ரெண்டு டெர்னலில் ஏசி வோல்டேஜ் பார்க்கணும் ஏசி வோல்டேஜ் பார்க்குறப்ப இப்போ ஒரு ஐம்பது வோல்டேஜ் இந்த மொதல் ரெண்டில் பார்க்குறப்ப வந்துச்சுன்னா அடுத்து இன்னொரு ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்களா இன்னொரு டெர்னலில் இன்னொன்றுலேருந்து எடுத்துகிட்டு இன்னொரு எல்லோவில் வச்சு பார்த்திங்கன்னா அதே ஐம்பது வோல்டேஜ் தான் வரணும் அதாவது ஈக்குவலாக அந்த மூணுக்குள்ளே வயருக்குள்ளே சுற்றி சுற்றி வச்சு பார்த்தாலும் ஈக்குவலான வோல்டேஜ் வரணும் அதாவது ஈக்குவலான வோல்டேஜ் வந்தால் தான் அந்த காயில் வந்து கரெக்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இது ஒரு சிம்பிள் மெத்தட் செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த த்ரீ ஃபேஸ் காயில் எந்தெந்த வண்டியில் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு ஒரு செலக்டடாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை பற்றி இப்போ பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா புல்லட்டில் தான் புல்லட்டில் பார்த்திங்கன்னா புல்லட்டில் ஸ்டாண்டர்டை தவிர மித்த எல்லா வண்டியிலையுமே த்ரீ ஃபேஸ் காயில் தான் ஸ்டாண்டர்டை தவிர்த்து இந்த மித்த கிளாசிக் எலக்ட்ரா ஜிடி இன்டர்செப்டர் எல்லாத்துலேயுமே இந்த த்ரீ ஃபேஸ் காயில் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா ஹோண்டா சிபிஆர் ஹோண்டா சிபிஆரில் வர எல்லா மாடலையுமே இந்த த்ரீ ஃபேஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கேடிஎம் டியூக் இதான் அடுத்தது இந்த கேடிஎம் டியூக்கில் வர எல்லா மாடலுமே த்ரீ ஃபேஸ் காயில் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எல்லா இந்த வண்டி எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எல்லாமே பதினெட்